Menteri Sosial Tri Risma hari ini memberikan klarifikasi mengenai penggeledahan KPK di kantor Kementerian Sosial. Lantas apa saja kemudian poin-poin yang disampaikan oleh Bansos? Kita bergabung dengan rekan Reihana Mezia. Selamat siang Reihana, pasca dilakukannya penggeledahan, klarifikasi apa yang diberikan oleh Bansos? Ya baik selamat siang Ane dan juga pemirsa benar sekali bahwa di siang hari ini tadi pihak dari Kementerian Sosial buka suara atas penggeledahan yang dilakukan oleh KPK mengenai kasus dugaan korupsi yakini bantuan sosial beras bagi keluarga harapan di tahun 2020-2021 dan penggeledahan ini juga sedikit informasi dilakukan di hari kemarin di tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 10 hingga jam 18 waktu Indonesia Barat dan kami juga tadi sempat memantau bahwa dari hasil konversi pers yang dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial yang ini di mana e, Menteri Sosial Tri Risma hari ini buka suara dan juga memberikan tanggapan mengenai, mengenai hal tersebut. Berikut ini adalah cuplikan dari hasil konversi pers yang dilakukan di hari ini untuk Anda pemirsa. Kemarin ceritanya saat saya kerja, saya rapat di ruang rapat sana bersama staf tiba-tiba ada dari umum uh, nyampaikan ke saya, Bu, ada KPK mau ke Dayasos. Saya langsung nangkep. Oh, ke Dayasos. Saya langsung nangkep. Pasti kaitannya dengan PGR. Karena memang anggarannya ada di situ. Kemudian, bolehkah saya ketemu dulu? Saya bilang, Ma maukah ketemu dulu? Oh, ya. Mau, ke mau KPK. Terus dijemputlah staf saya naik. Saya temui di ruang, rapa, uh, di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada uh, inspektur saya. Uh, itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya silakan, saya bilang itu. Karena ini kejadiannya dua tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah BGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP, tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi, saya ke sana saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau taman teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di daya sos, kenapa kemudian ada orang dari lijam sos turun serta. Itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu kes kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab dua kali atau tiga kali sama teman-teman. Clear ya? Sampai di sini clear. Nah, terus 2021. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliau nyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saya ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. Ya benar sekali pemirsa bahwa dari hasil Uh, yang tadi pemirsa bahwa dari hasil konversi pers yang tadi ada beberapa poin menarik yang memang ini kami catat di mana salah satunya ya kini Menteri Sosial yakni Tri Risma hari ini mengungkapkan berulang kali bahwa pihaknya ini tidak mengetahui apapun mengenai dugaan kasus korupsi tersebut selain itu juga Risma mengatakan bahwa saat itu dirinya ini belum menjabat sebagai Menteri Sosial begitu Ane dan juga pemirsa dan saat penggeledahan tersebut dilakukan oleh tim KPK ke tempat saya mengabarkan ya kini di gedung Kementerian Sosial diketahui bahwa memang pihak dari KPK ini juga telah meminta izin kepada Tri Risma hari ini untuk melakukan penggeledahan dan setelah penggeledahan itu dilakukan memang pihak dari KPK ini sempat bertemu dan juga sempat memperlihatkan BAP kepada Kementerian Sosial ya kini Tri Risma hari ini, namun lagi-lagi pihak dari Kementerian Sosial ini mengungkapkan bahwa pihaknya ini tidak mengetahui apapun mengenai kasus ataupun kejadian tersebut begitu, atas hal tersebut juga tadi kami sempat memantau dan juga sempat mendapatkan informasi bahwa 
Tri Risma hari ini ini juga mengungkapkan bahwa ada sesuatu yang janggal dari kejadian ini pemirsa di mana salah satunya yakini terkait dengan penggunaan anggaran yang diketahui bahwa anggaran tersebut ini berasal dari divisi Dayatsos namun demikian kenyataannya yakini ada orang yang merupakan dari divisi Lijamsos yang ikut serta atas kejadian tersebut pihak dari Kemensos ini juga langsung melakukan tindak ataupun melakukan upayanya yakini dengan memutasi sejumlah orang ataupun memang sejumlah pegawai yang diduga ini terlibat dalam kasus tersebut sehingga dimutasikan dan sudah tidak ada lagi di pusat. Namun kami juga tidak mengetahui sebetulnya tempat ataupun daerah mana saja tempat orang-orang tersebut ataupun pegawai tersebut ini dimutasi begitu aneh dan juga pemirsa dan Tadi juga sempat disinggung mengenai bantuan yang berupa uang. Pihak dari Kemensos ini juga lebih mengedepankan beberapa bantuan yang berupa uang dibandingkan dengan berupa barang. Begitu Anne, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Rehanda Mezia dari Gedung Mensos Jakarta.